Hello, 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 hello Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours d'anglais. Nous allons apprendre ce qu'est le present perfect, autrement dit le présent have en. Donc dans une première partie, je vais vous expliquer comment se forme justement ce présent have en, même si euh, tout ce qui le compose est déjà dans son nom. Et dans une seconde partie, je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit un petit peu plus parlant. C'est parti alors, comme son nom l'indique, le présent have en ou le present perfect se compose de deux éléments. Dans une première partie, nous avons le verbe have que nous allons conjuguer au présent. Donc je vous rappelle que la conjugaison du verbe have est toute simple au présent. Il y a juste à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire avec he, she ou it, que le verbe change de forme et se transforme donc en has. Sinon, pour toutes les autres personnes, il reste have. Donc la deuxième partie, et c'est là que c'est un petit peu compliqué mais pas tant que ça, vous allez voir, c'est la partie qu'on appelle EN, c'est-à-dire tout simplement la marque du participe passé. Parce qu'en fait, ce qui va composer notre présent have and present perfect, c'est ce verbe have et ce fameux participe passé. Vous vous rappelez cette troisième colonne dans vos tableaux de verbes irréguliers que vous devez apprendre par cœur. Donc, pareil qu'au prétérite, certains verbes sont réguliers et d'autres sont irréguliers. C'est-à-dire que les participes passés des verbes réguliers vont se terminer avec cette fameuse terminaison ED, alors que pour certains verbes irréguliers, et c'est de là que ça vient ce fameux EN, certains se terminent avec EN et d'autres pas. Voilà. Tout ce que vous devez retenir, c'est que le present perfect, ça se compose de have et d'un participe passé. Donc, un exemple pour illustrer ça. Donc, je vais vous faire deux phrases, une avec un verbe régulier et une autre avec un verbe irrégulier. La première, celle avec un verbe régulier. The president has pronounced his speech. Everyone is panicking. De quoi est composée cette phrase On va zoomer un petit peu. En rouge, vous avez votre verbe have qui a été conjugué au présent, mais à la troisième personne du singulier, puisque the president, c'est où vous pouvez le remplacer par he. Donc ce verbe a été conjugué au présent, à la troisième personne, donc ça nous donne has. Il est accompagné du participe passé du verbe pronounce, qui se prononce donc pronounced vous voyez qu'on a rajouté cette fameuse terminaison ED pour former son participe passé. Deuxième exemple, cette fois-ci avec un verbe irrégulier. Mrs. Wilmin has eaten too much chocolate. On zoome encore une nouvelle fois sur cette phrase, regardez bien. Le verbe have a été conjugué à la troisième personne, encore une fois, puisque le sujet c'est Mrs. Wilmin, que vous pouvez remplacer par she. Et donc ce verbe a été conjugué à la troisième personne du singulier, ce qui nous donne has. Il est accompagné du participe passé du verbe to eat, signifie manger, et dont la forme participe passé est donc irrégulière, ce qui nous donne eaten. Et c'est là que vous voyez que pour certains verbes, leur participe passé se finit par en, d'où euh, le fameux nom présent have en. Donc à quoi sert le present perfect ou le présent Qu'est-ce qu'il exprime Il exprime un lien entre le passé et le présent. En fait, on fait un bilan de ce qui s'est passé dans le passé, mais au présent. C'est pour ça que dans sa formule, il y a un verbe au présent et un participe passé pour faire le lien entre ces deux moments. En gros, lorsque vous utilisez le present perfect, vous ne parlez pas au passé. En tout cas, pas comme avec le prétérite. En fait, ce qui importe dans le present perfect, c'est tout simplement la conséquence d'une action passée dans le présent. Par exemple, dans les phrases d'exemple que je vous ai données, le président a prononcé son discours, tout le monde est en train de paniquer. En gros, la conséquence de l'action passée, c'est-à-dire le président qui a prononcé son discours, a une conséquence, une incidence sur le présent. C'est-à-dire, tout le monde est en train de paniquer. Je vous rappelle que ce sont des phrases d'exemple et que ça n'a absolument aucun rapport avec la situation. 
Donc deuxième exemple que je vous avais donné, Madame Guillemin a mangé beaucoup de chocolat. Peut-être que cette action passée, c'est-à-dire le fait qu'elle ait mangé beaucoup de chocolat, a une trace, une conséquence dans le présent. Et c'est ça qui compte en fait. Donc on ne peut pas utiliser le present perfect pour traduire une action passée, tout simplement parce que ce n'est pas un temps du passé. Si on veut traduire une action passé, on utilise là le prétérite. Encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo sur le prétérite. Donc, conclusion, on utilise le present perfect, ou présent have en, pour faire un bilan d'une expérience passée dans le présent. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois d'affilée ce cours afin de bien vous en imprégner. Ce n'est pas si compliqué que ça, après tout, la grammaire anglaise, c'est easy peasy. Bye